because if you have uh, protein precipitating out, this recently, we, sh we know Parkinson's disease, Metcalf disease, Alzheimer's disease, Huntington's disease, and type 2 diabetes, they are all proteins precipitating from solutions. They are so-called protein folding disorders. E, uh, queste malattie elencate qui, di cui una mi riguarda appunto l'Alzheimer, uh, corrisponde al fatto che certe proteine a un certo punto precipitano dalla soluzione e questo si chiama disordine del protein folding, vuol dire l'avvolgimento delle proteine e può avere alla base questo meccanismo. So, here is the conventional story. The conventional story is that we have a membrane and we depend. So why, why is the intracellular fluid so different from the extracellular fluid? So the conventional story is that there is a membrane and there is this pump here, which pumps sodium out in exchange for potassium using ATP, so-called the en so -called energy currency of the cell. Uh, secondo la teoria convenzionale, una cellula che ha una membrana ha anche una pompa che verrebbe alimentata dall'ATP che tende a separare tra di loro il sodio e il potassio, a spingere il sodio fuori e a tenere il potassio dentro. However, uh, so this is the membrane theory of the cell biology. Maybe you can just explain the membrane theory of cell biology. La teoria di membrana e la biologia cellulare dice che il citoplasma è una soluzione acquosa disorganizzata di proteine, cioè priva di coerenza. La membrana impedisce la libera diffusione attraverso la cellula Quindi è necessaria una pompa dei canali e delle proteine di trasporto che mantengano gli ioni eh, intracellulari a una concentrazione costante. And here is the uh, here is also, he, he is maybe almost 90 years old and he has been resisting this membrane theory for almost 60 years. This is Gilbert Ling. Gilbert Ling, che è un cinese che oggi ha 90 anni, ha resistito per tutta la sua vita a, contro la teoria di membrana che ho, abbiamo illustrato prima e che invece propone una teoria alternativa. So, he pointed out some difficulties with the membrane theory. Le difficoltà theory. indicate da Ling per la teoria della membrana è che tutto questo meccanismo di pompe richiede energia, quindi richiede eh, l'ATP. L'ATP non ha legami ad alta energia, quindi c'è un mismatch di energia per cui la minima energia richiesta per alimentare la pompa è almeno 15-30 volte maggiore della massima energia che la molecola di ATP può dare. Quindi l'azione combinata di un veleno metabolico e della bassa temperatura non è riuscita a, cam a cambiare la concentrazione di potassio nella cellula. So, what he is basically saying is that the potassium is actually bound to the side chains of proteins in the cytoplasm, selectively. E quello che dice invece Ling è che il potassio è legato all'estremità di una catena di queste molecole nella cellula e si trova normalmente all'equilibrio senza che ci sia eh, bisogno di energia extra. And it doesn't actually require energy to pump it in and out. And there is also a, a lot of evidence that the potassium is bound. E c'è evidenza che il potassio è legato, non è libero, cioè non si può muovere. È legato alle catene molecolari. Okay, now this is very interesting because he is Adel uh, Edelman, Ludwig Edelman, Gerald. and he took, he took uh, Gilbert Link's hypothesis very seriously. So what he did was he took these cells and he very carefully did not do dehydration because he knows that it's full of water, so he was very carefully not doing dehydration. And this is the beautiful electron micrograph he got. Eh, attraverso questa eh, fotografia al microscopio elettronico Edelman che ha esaminato l'ipotesi di 
cioè G Gilbert Link, è stato capace di mostrare che di fatto il potassio è legato. Yeah, and he also proved that potassium is bound. Yeah. So, I, I invite you to, to look at which is the more beautiful, you see? This, this is done with conventional dehydration, with the state of the art. And this is done by Ludwig Edelman. Mm. So, which is the more beautiful? The one that is more beautiful is also true to life. So this is, an, this is a proof that truth and beauty go together. Okay. I agree. You agree? Can yeah. you tell? Can you tell? <laughs> questo è la prova. Dice, questo a sinistra è lo schema come emergerebbe dal modello convenzionale. Questo come emerge dal modello di Link. Quale dei due è più bello? E siccome è vero questo, questo dimostra che bellezza e verità sono connesse. So this is his uh, Gilbert Ling's hypothesis, which I will just present because it's too technical. Uh, very briefly, he said that the reason, uh, sorry, uh, he said that in the cell, you have, a, the resting cell is in this state. The proteins are not folded. We are taught in our, in our textbooks that the proteins have all these, um, hydrogen bonds between the peptide bonds, and therefore they have alpha helix or beta pleated sheets, and they are folded up. But actually, he said, in the resting cell, because it is full of ATP, ATP binds to the protein and unfolds it because ATP withdraws electrons away from the peptide bonds. So they open up, and then they have this crystalline, liquid crystalline water lined up on it. Now, when ATP goes away, is split, then you get this configuration and the water is expelled. So this is like a little quantum molecular energy machine. And it works by electronic induction. Electronic induction is the physical part of oxidation reduction. Yes? Uh, in, in questa figura si vede chiaramente che quando la uh, proteina è arrotolata l'acqua non riesce a legarsi. Quando però l'ATP rubando elettroni alla molecola la obbliga a distendersi l'acqua riesce a entrare in contatto, a polarizzarsi e a dar luogo a una struttura ordinata di cristallo liquido. Quindi ecco in questo senso come l'ATP agisce per creare eh, strati di acqua ordinata. E of course, this liquid crystalline water is very important for conducting charge. They conduct both positive and negative charges, you see, because there is jump conduction of protons. And you can see that this makes resonant energy transfer very prob prob possible and probable. Attraverso questi multistrati di acqua dove ci sono elettroni liberi si può generare un trasporto di carica che lungo, che trasporta carica lungo le catene polipeptidiche delle macromolecole associate. Cioè l'acqua fa da ponte per il trasporto di questa carica elettrica. So, ok. So there is evidence for this uh, from people looking at water in nanospaces, which is in uh, silica, with amorphous silica. Quando l'acqua viene confinata in spazi ristretti diventa totalmente acqua EZ, quindi acqua speciale, e questo viene visto con gli studi con la risonanza magnetica che fa vedere come si organizza l'acqua dentro questi spazi ristretti che in questo caso sono eh, le molecole confinanti, sono molecole di silice. Quindi questa è una gabbia di ossido di silicio, appunto la silice che contiene acqua e dentro quest'acqua e dentro questa gabbia la silice, eh, eh, scusate eh, mi sono proprio eh, cotto, sorry, dentro eh, questa gabbia l'acqua si organizza. In... It, it, it is like the cytoskeleton. E questa è la struttura del citoscheletro. Yeah. 